दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है निवेदन है अपील है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें और साथ ही बेल आइकोन भी प्रेस करके ऑल पे सेट करें ताकि आपको आगे आने वाले नोटिफिकेशन भी तुरंत मिलती रहे भारत में जल्दी ही वृहद हाई स्पीड ट्रेन का जाल बिछने वाला है जिसमे की काशी यानी की भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की मुख्य भूमिका होने वाली है क्योंकि सरकार ने अहमदाबाद मुंबई के बुलेट ट्रेन के बाद भारत के सात अन्य मार्गों पर भी बुलेट ट्रेन के कार्य को तेजी से अब आगे बढ़ाने का फैसला लिया है और इसी क्रम में दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड बुलेट ट्रेन परियोजना जो कि आठ किलोमीटर की प्रस्तावित हाई स्पीड रेल लाइन है उसमें भी गति प्रदान की गई है इस दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल की अनुमानित लागत एक लाख इक्कीस हजार करोड़ रुपए है और इसमें 12 स्टेशनों के माध्यम से दिल्ली से वाराणसी को जोड़ा जाएगा बता दें कि परियोजना के व्यवहारिता यानी कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट 2017 में ही तैयार की गई थी परियोजना की व्यवहारिता रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली और लखनऊ के बीच एक घंटे अड़तीस मिनट में और कुल दिल्ली ऐसी वाराणसी के बीच दो घंटे और सैतीस मिनट में यात्रा पूर्ण हो सकेंगे अगर इस प्रोजेक्ट के लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो आपको बता दें कि अभी एन यानी कि नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी कि डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट या फिर डी तैयार करने के उद्देश्य से पुनः बोलियां आमंत्रित की हैं, जिसमें कि टाटा एवं राइट समेत पच्चीस कंपनियों ने भाग लिया है जिनके नाम आपके सामने है और आपको बता दें कि इसी के साथ एन ने अपने प्रस्तावित मार्ग के लिए एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट या फिर ई एवं सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट या फिर एस के लिए भी टेंडर जारी किया है जो कि 11 अगस्त को खुल जाएगा दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल लाइन डायमंड चतुर्भुज परियोजना का हिस्सा है और भविष्य में इसे बिहार के पटना और पश्चिम बंगाल के कोलकाता तक विस्तारित किया जाएगा और अगर इस परियोजना की प्रमुख आंकड़ों की बात करें तो बता दें कि ट्रेन की अधिकतम गति अगर इसकी स्पीड की बात करें तो वो होगी 350 किलोमीटर प्रति घंटे की ऑपरेशनल स्पीड जो होगी वो होगी 320 किलोमीटर प्रति घंटा और वहीं एवरेज स्पीड यानी कि औसत गति की बात करें तो वो होगी ढाई किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार और इसके अलावा जो दूरी है जैसा कि हमने बताया वो है आठ किलोमीटर एवं इस बीच में जो स्टेशन होंगे उनकी संख्या होगी 12 जिनके की नाम है दिल्ली नोएडा जेवर हवाई अड्डा मथुरा आगरा इटावा दक्षिण कन्नौज लखनऊ रायबरेली प्रयागराज भदोई और वाराणसी और अगर इसके मूल्य यानी कि टिकट के फेयर के बारे में बताएं तो किराया संरचना को अभी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है लेकिन भारतीय रेलवे की वर्तमान सेवा पर मौजूदा फर्स्ट क्लास एसी के किराए से करीब डेढ़ गुना ज्यादा होने की उम्मीद है व्यवहारिता रिपोर्ट के अनुसार लाइन का आधार किराया जो होगा वो आका गया है करीब साढ़े चार प्रति किलोमीटर और इस हिसाब से दिल्ली से वाराणसी तक का सफर लगभग बत्तीस सौ और दिल्ली से लखनऊ तक का सफर लगभग उन्नीस सौ अस्सी का होने का अनुमान है अब आपको बता दें कि वाराणसी से दिल्ली के अतिरिक्त जो अन्य सात मार्ग हैं, उनके नाम हैं पहला दिल्ली जयपुर उदयपुर से अहमदाबाद जो कि आठ किलोमीटर का मार्ग है दूसरा वाराणसी से यहाँ का आगे बढ़ाते हुए हावड़ा तक जो की सात किलोमीटर का होगा इसके बाद तीसरा है मुंबई नासिक नागपुर जो कि सात किलोमीटर है चौथा होगा मुंबई पुणा हैदराबाद जो कि 711 किलोमीटर का होगा इसके बाद पांचवा है जो कि अहमदाबाद मुंबई का जो कि 508 किलोमीटर का रूट है जिसका कि ऑलरेडी काम चल रहा है इसके बाद छठवा होगा दिल्ली चंडीगढ़ लुधियाना जलंधर अमृतसर जो कि चार किलोमीटर का होगा इसके बाद आखिरी यानी कि सातवां है चेन्नई बेंगलोर मैसूरु जो कि होगा 435 किलोमीटर का मार्ग जिनमें से अहमदाबाद मुंबई मार्ग पर पहले से ही कार्य प्रगति पर है और अपने तय समय यानी कि दिसंबर 2023 तक इस मार्ग को पूर्ण हो जाने की संभावना है वही दूसरा चेन्नई से मैसूर ट्रेन की रूट भी अब फाइनल हो चुकी है अब देखना यह होगा 
कि दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन के इस प्रोजेक्ट पर कार्य कितनी गति से आगे बढ़ता है और हम दिल्ली दो घंटे सैतीस मिनट में किस दिन पहुंच पाते हैं वैसे दोस्तों एक बहुत ही छोटा सा विश्लेषण अगर करके आपके सामने रखूँ और उसके लिए भारत का कम्पेरिजन अगर मैं उन देशों से करूं जहां पर ऑलरेडी हाई स्पीड ट्रेन यानी कि बुलेट ट्रेन या फिर हाइपर लो ट्रेन चल रही हैं जैसे कि फ्रांस जर्मनी या फिर चाइना जापान वगैरह तो आप खुद सोचिए कि वहां पर 500-600 किलोमीटर की जो रफ्तार है ट्रेन की वो बहुत ही आम है और उस हिसाब से अगर देखा जाए वाराणसी से दिल्ली तक की दूरी यानी कि करीब साढ़े सात किलोमीटर की जो है वो अगर उन देशों में करनी है तो बड़े आराम से वो डेढ़ से दो घंटे में पहुँच जाएंगे और हम यहाँ पर कितना समय लगाते हैं आप खुद सोचिए अगर बहुत अच्छी ट्रेन है तो आठ घंटे सात घंटे और अगर नॉर्मल ट्रेन है तो वो 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे और अगर लेट हो गई तो 20 घंटे भी आप खुद सोचिए कि अगर किसी का समय वो बचेगा तो वो कहां लगाएगा अपने बिजनेस में अपने काम में अपने पर्सनल लाइफ में तो यानी कि उसका विकास होगा और उस बंदे का विकास होगा तो किसका विकास होगा उसके शहर का उसके देश का ही विकास होगा यानी कि आज के डेट में इंटरनेट की स्पीड हो या फिर ट्रेन की स्पीड यानी कि अगर हम जितना समय अपना बचा पाएंगे हमारा भविष्य उतना ही उज्जवल होगा और हमारा विकास उतनी ही तेज गति से हो सकता है और दूसरे नजरिए से अगर देखा जाए तो भारत का हर व्यक्ति जो उस सफर में इतना टाइम वेस्ट करता है यानी कि दो घंटे का सफर जो हो सकता था उसको हम अगर 12 घंटे या फिर 20 घंटे में करते हैं यानी कि 13 घंटे से लेकर जो 18 घंटे का समय है हर व्यक्ति जो भारत का उस सफर में बर्बाद करता है हर उस 18 घंटे या फिर 13 घंटे उन देशों से उन देशों के लोगों से पिछड़ता जाता है यानी कि हर 18 घंटे हम उन देशों के लोगों से पीछे हो जाते हैं जितना कि हम इस लेट होने की वजह से या फिर धीमी गति की वजह से अपना सफर में समय वेस्ट करते हैं बहरहाल वाराणसी या फिर काशी या फिर बनारस मोदी जी की नेतृत्व में बहुत ही तेजी से आगे अब बढ़ रही है और यहाँ पर शहर सौंदर्यीकरण हो या फिर शहर के मूलभूत या फिर बुनियादी सुविधाओं का जो देन है या फिर कार्य जिस पर चल रहा है वो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है जिस पर कि हमने कई सारे वीडियोज भी पीछे बना करके अपने चैनल पर प्रेजेंट किए हैं और साथ ही आपको बता दें कि वाराणसी में मेन अगर प्रोजेक्ट्स की बात करें जिसमें कि अगर सफर से रिलेटेड है तो वहां पर वाराणसी मेट्रो पर भी काम चल रहा है यानी कि वाराणसी में और इसी के साथ फेरी सर्विसेज और रोपवे का भी यहां पर डीपीआर या फिर जो प्लान है उसको आगे बढ़ाने का कार्य बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है दोस्तों वीडियो के विषय में यदि कोई सुझाव हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा और अगर वीडियो में दी गई जानकारी एवं सूचनाएं आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करना मत भूलिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे मनोबल में वृद्धि जरूर करें इसी के साथ आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक के लिए जय हिंद हर हर महादेव